শেষ টিউটোরিয়ালে আমরা ইতিমধ্যেই একটি বক্সে পার্টিকলের উপর সমস্যা দেখেছি এবং আমরা প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি গণনা করেছি এবং আমরা বাউন্ড স্টেট এনার্জি সমস্যাগুলিও দেখেছি তাহলে আমাদের এই সমস্যা সমাধান করা যাক শুরু করা যাক প্রবাবিলিটি কারেন্ট ডেন্সিটি দিয়ে এবং আরও কিছু সমস্যা দেখা যাক যা নতুন কিছু শেখাবে টিউটোরিয়ালের প্রথম অংশে এবং এখানে তিন নম্বর সমস্যা হল এটি বার করা সম্পর্কে ধরা যাক পি এবি হল একটি নির্দিষ্ট সময় এ এবং বি এর একটি রেঞ্জে পার্টিকল বার করার প্রবাবিলিটি সমস্যাটি হল দেখাতে হবে যে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ডেরিভেটিভ টি সমান হবে টি টাইমে এর কারেন্ট ডেন্সিটি মাইনাস টি টাইমে বি এর কারেন্ট ডেন্সিটি যেখানে যে এক্স এর কারেন্ট ডেন্সিটির সংজ্ঞা হল টি যে এক্স টি কারেন্ট ডেন্সিটির প্রবাবিলিটি ছাড়া আর কিছুই নয় এটি হল প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশে প্রথম অংশে আমাদের একটি সমস্যা রয়েছে যেখানে আমাদের বার করতে হবে বক্সে পার্টিকলের প্রবাবিলিটি এখানে আমাদের পোটেন্সিয়াল কেরিয়াল ধরতে হবে দ্বিতীয় অংশে পোটেন্সিয়ালটি কমপ্লেক্স পোটেন্সিয়াল ভি নট মাইনাস আই গামা দ্বারা রিপ্লেস হয় ভি নট এবং গামা হল রিয়াল কোয়ান্টিটি এবং এর পোটেন্সিয়াল হল কমপ্লেক্স কিভাবে প্রবাবিলিটি পরিবর্তন হবে এবং প্রবাবিলিটির হার কত হবে এবং ক্যাপিটালের টার্ম সে এটি কি হবে শুরু করা যাক ও প্রথম টিউটোরিয়ালের তৃতীয় সমস্যা আমরা প্রবাবিলিটি বার করার চেষ্টা করি একটি পার্টিকল এ লেস দ্যান ইকুয়াল টু এক্স লেস দ্যান ইকুয়াল টু বি এর রেঞ্জে যেটা দেওয়া রয়েছে এবং একে আমি এটি পিএবি হিসাবে বলব পিএবি আসলে এ এবং বি এর প্রবাবিলিটি ডিনোট করবে যাকে লেখা হবে এবি সাইস্টার এক্সটি তাহলে এটা একটা সাধারণ এক্সপ্রেশন এবং আমাদের বার করতে হবে দুটি লিমিটের মধ্যে আমি এটিকে এ থেকে বি ইন্টিগ্রাল হিসাবে লিখব এখন আমাদের এই কোয়ান্টিটি মূল্যায়ন করতে হবে টিতে আপনি এখানে প্রবাবিলিটির যে ডেরিভেটিভ নেবেন তা টাইমের সাপেক্ষে থাকবে এবং যেহেতু টি এক্স এর থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই আমি এমনি ডেরিভেটিভকে ইন্টিগ্রালের ভিতরে নেব এটা সাধারণ অঙ্ক তাহলে আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি সাই থেকে এক্সটা টি এবং আই আমরা এই ছোট নোটেশন আমি নেব বন্ধনীতে এটা হবে আমার কোছে দুটি টার্মস থাকবে সাই স্টার ডেরিভেটিভ টি এবং সাই এর সাপেক্ষে এবং অন্য টার্মটি হবে সাই এর সাপেক্ষে সাই স্টার ডেরিভেটিভ এবং এই পুরো ডি এক্সও এখন আমাদের কাছে রয়েছে এখন আপনাদের এটা আবার লিখতে হবে প্রশ্নে দেওয়া অংশের মতো যেটা হল আমাদের এটা লিখতে হবে প্রবাবিলিটি কারেন্ট ডেন্সিটির মতো করে এখন পরের ধাপ হবে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্স রোডিঙ্গার ইকুয়েশন লিখব টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন দেওয়া আছে তাই আমি একটি সংক্ষিপ্ত আকার লিখছি এই ইকুয়েশনে টাইম ডিপেন্ডেন্ট হবে এরকম ডিসাই বাই রোসাই বাই রোটি হল এনার্জি অপারেটর যা আসবে আইএইচ ক্রোশে যা ডান দিকে নিয়ে যাবে তাহলে এটি হল আমার আইএইচ ক্রোশ এটি এই দিকে আসবে তখন আপনার কাছে থাকবে মাইনাস সাইন এটা এইচ ক্রোশ কোয়ার টু এম ছাড়া আর কিছুই হবে না তারপর আমার কাছে থাকবে মোমেন্টাম অপারেটর বি স্কোয়ার 
এভাবে লেখা থাকবে প্লাস ভি অফ এক্স সাই অফ এক্স এটি আমার টাইম ডিপেন্ডেন্ট রোডিঙ্গার ইকুয়েশন আমি এখানে কি করব আমি শুধু শুরু করব যে আমি কমপ্লেক্স কনজুগেট নেব আমি নেব স্টার যাতে এই মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস তাই আমার থাকবে এইচ ক্রোস স্কোয়ার দুঃখিত আই এইচ ক্রোস মাইনাস এইচ ক্রোস স্কোয়ার আপন টু এম ও এল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এখন এইগুলি হোম ওয়েব ফাংশন যা হবে সাই স্টার এবং এখানে সমস্যাটিতে পার্ট এতে পোটেন্সিয়াল হল রিয়াল তাহলে ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু ভি অফ এক্স স্টার তাহলে এইভাবে থাকবে ভি অফ এক্স এবং আমাদের আছে সাই স্টার অফ এক্স অ এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের করতে হবে এইভাবে লিখতে হবে কারেন্ট ডেন্সিটি ফর্মে তাহলে কারেন্ট ডেন্সিটির এক্সপ্রেশন কি ছিল এটা ছিল এই রকম সাই অফ এক্স রো সাই স্টার বাই রোটি অফ এক্স প্লাস সাই স্টার অফ এক্স ও রোসাই অফ এক্স বাই রোটি আপনাদের এটা মূল্যায়ন করতে হবে তাহলে আপনি এই পাঠ বিবেচনা করবেন যখন আপনি এই ইকুয়েশন দেখতে পাবেন আপনি এই ইকুয়েশন মাল্টিপ্লাই করবেন এসআই স্টার দিয়ে এবং দ্বিতীয় ইকুয়েশন সাই দিয়ে আপনি তাহলে পাবেন সাই এবং সাই স্টার টার্ম পোটেন্সিয়ালের জন্য এটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমি কি পেলাম আমি এটা এভাবে সরল করতে পারি আইচ ক্রোস আপন টু এম তারপরে আমার থাকবে ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্রথম টার্ম হবে এ স্টার এবং আমার কাছে আছে এই সাই অফ এক্স মাইনাস আমার আছে ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার সাই স্টার অফ এক্স ঠিক আছে আমার কাছে তাহলে কি আছে এখন আমাকে করতে হবে পার্ট আকারে ইন্টিগ্রেশন এবং তারপরে এই পার্ট আকারে ইন্টিগ্রেশন করে আমি কি পাব পাবো একটি সরল ফর্ম যা হলো আমাকে এক্সপ্রেশন দেখতে দিন এই এক্সপ্রেশন ডিপি বাই ডিটি আমি এই কোয়ান্টিটির জন্য সাবস্টিটিউট করেছি এবং আমি মাল্টিপ্লাই করেছি প্রথম ইকুয়েশন বাই সাই স্টার এবং দ্বিতীয় ইকুয়েশন সাই দিয়ে এবং আমি শুধু এই দুটি ইকুয়েশন অ্যাড করেছি এটি দেবে এই এক্সপ্রেশন ইন্টিগ্রাল ডি এক্স তাই যখন আপনি ইন্টিগ্রেশন করেন পার্ট আকারে আপনি পেয়ে যাবেন ডি স্কোয়ার ডি সাই স্টার বাই ডি এক্স যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করি পার্ট আকারে আমি পাবো ডি সাই সাই অফ এক্স মাইনাস আমি এভাবে লিখবো সাই স্টার অফ এক্স আমি বন্ধনী দিতে ভুলে যাচ্ছি সব জায়গায় আমি সব জায়গায় এগুলো লিখবেন অথবা শুধু এই সংক্ষিপ্ত নোটেশন এক্স ব্যবহার করবেন এই ফর্মটি আপনি পাবেন পারফর্ম করার সময় বা পাঠ আকারে ইন্টিগ্রেশন করার আগেই পাবেন আপনার কাছে এই ফর্ম থাকবে এবং তারপরে আপনি এইভাবে লিখবেন আপনাকে ইন্টিগ্রেশনে লিমিট দিতে হবে এই প্রথম পার্টে আপনি দেবেন এক্স ইজ ইকুয়াল টু বি আপনি পাবেন এ তাহলে এখানে একটি মাইনাস সাইন আছে ইতিমধ্যে এই প্রথম পার্টে যেখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু বি আপনি পাবেন যে এক্স বি মাইনাস লোয়ার লিমিট যা হল এ মাইনাস এবং মাইনাস প্লাস তাহলে এটি হবে এক্স এ আমরা শেষে তাহলে পেয়ে যাব শেষে আমার কাছে থাকবে ডিপি এবি বাই ডিটি হল
माइनस ओ एखने धापगल प्रयोजन पार्टकारे इंटीग्रेशन तई एखे पार्ट आकारे इंटीग्रेशन हो गए मेन रखबें अच्छा पार्ट आकारे इंटीग्रेशन हो गई एक्सप्रेशन पापे आपनी लिमिट देवें पाबीन समस्या ए पार्ट पुनराबृत्ति करते वन टू ते समान फाइनल एक्सप्रेशन एखे पी अफ टी टर्मे जा पाताप्रेशन साथ ही तुलना करते आसबिलिटी जा दे आज प्रबाबिलिटी डेंसिटी दिए जागर उदाहरण कर संक्षिप्त नोटेशन लिखब T is equal to a to b तार पड़े आमर छिलो साइज़ स्टार साइ मने हमी एक ही एक्सप्रेशन लिख बो साइज़ स्टार भी एक जन्नो आमर आबार लिख बो साइज़ स्टार साइ एवं आमर अच्छे एक टी डिक्स एवं तार पड़े आमी ए डेरिवेटिव ने बो ताहुले आमर ए प्रथम टर्मो क्लास दितियो टर्म हो बे एक ही भावे क्ज आर पुनराबृत्ति करब एवं सबस्टिट्यूट करब टाइम डिपेन्डेंट वेब फांगशन टाइम डिपेन्डेंट वेब फांगशन व्यवहार करें सबस्टिट्यूट करब ये टर्मर जो एवं कि पे जाब पे जाप्रेशन एक्सप्रेशन प्रथम पार्ट एक ही थक कारण वेब फांगशन बाकी पार्ट रही है जार एक्सप्रेशन एक ही अतरिक्त टर्म वरिक्त कन्ट्रिव्यूशन थे पोटेंशियल एखे पोटेंशियल हल मने रखबें भि एखने भि नट माइनस आई गामा छाड़ा और किचु नय तई अतरिक्त कन्ट्रिव्यूशन आस गामा थे भि नट थे गामा हल रियल अतरिक्त टर्म थे ये अतरिक्त टर्म धापे क्च करते एगुलिर मध्य सैजार टी एक्स एवं ए लिमिटर मध्य ठीक करते दिन इबार एके बीने की करबा एक ही फलाफल पा प्लस ओ अतरिक्त कन्ट्रिव्यूशन पा जा पोटेंशियल आसजे बार करते कारण यार जटिल पाठे एखे दूटी कन्ट्रिव्यूशन थे तई एटू गामा इच नट इच क्रोस एबारी करब ये बी दिए रिप्लेस करब बनस इनफिनिटी एवं इनफिनिटी तई जख इनफिनिटी रिप्लेस करी माइनस इनफिनिटी के हमले पे जा डिपी बिटी एट माइनस ए प्लस इनफिनिटी हो जाए जेमन आपनारा जान माइनस ए प्लस इनफिनिटी कारेंट डेंसिटी आसबे कारण वेब फांगशन एट एक्स इज इक्ुअल टू जिरो पड़े थक गामा टू गामा इच क्रोस एपिसाइ स्टार सी एक्स हल आई स्टार डि एक्स को बेपार ना एट करारे आपनी सहजे ये लिखते पर प्रबिलिटी हिसाब एवं आपनर का 
ইন্টিগ্রাল আছে তাই আপনি শুধু পুরোটাই ইন্টিগ্রেট করতে পারেন এবং এতে পেয়ে যাবেন এইচ ক্রস টাইমসটি এটা খুবই সহজ এবং দেখানো যায় কারণ আপনি জানেন এটা পিএফটি ছাড়া আর কিছুই নয় আপনার কাছে প্রবাবিলিটি মাইনাস টু গামা এইচ ক্রস পি অফ টি আছে তাই আমরা এই এক্সপ্রেশনে কি পাচ্ছি এখন আপনারা এটাকে তুলনা করুন আমাদের কাছে যা রয়েছে তার সাথে অর্থা ই রেজ টু মাইনাস আইটি আপন টাও এখন টাইম ডিপেন্ডেন্ট ওয়েব ফাংশন এতে টি টাইমে প্রবাবিলিটি ইজ ইকুয়াল টু টি হয়ে যাবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি আপনি গামার মধ্যে রিলেশন দেখাতে পারেন যা হবে গামা গামা হয়ে যাবে টাও টার্মসে আপনি যদি লিখতে চান আমরা এটা করতে পারি টু টাও হিসাবে অথবা টাও আসলে এইচ ক্রস আপন টু ক্যামেলে ছাড়া আর কিছুই নয় এটাই আমরা পাব এরপরে আমরা পরে সমস্যায় চলে যাব যা বলছে পরে সমস্যায় দেওয়া আছে যে আপনার কাছে পার্টিকল রয়েছে যেটা একটা সিলিন্ডারের সারফেসে মুভও করছে একটি পার্টিকল একটা সিলিন্ডারের মধ্যে মুভ করছে সারফেসে লেন্থ এল তাহলে যে ডিরেকশনে জেড হল মধ্যবর্তী অংশ এবং এল এবং আর হল সিলিন্ডারের রেডিয়াস পোটেন্সিয়াল এনার্জি এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাই জিরো এবং এল এর রিজিয়নে পোটেন্সিয়াল হল জিরো এবং বাউন্ডারি টি এবং বাউন্ডারি ভিতে যেখানে ভি হল ইনফিনিটি তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে এটিকে এ পোটেন্সিয়ালে এ পার্টিকলে বিবেচনা করলে মানে ইনফাইনাইট পোটেন্সিয়ালের মধ্যে সমস্যায় ওয়ান ডাইমেনশনাল পোটেন্সিয়াল হিসাবে দেখেছি এখানে এনার্জি বার করা খুব সহজ আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ফাংশন এটা ট্রিক শুরুর মতোই হবে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল কোর্ডিনেট ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা ব্যবহার করব কার্টেসিয়ান কোর্ডিনেট একটি পার্টিকলের ক্ষেত্রে যা একটি সিলিন্ডারের সারফেসে লেন্থ এল বরাবর মুভ করছে এবং যার রেডিয়াস হল আর আমাদের এই পোটেন্সিয়াল দেওয়া রয়েছে যেখানে ভি হল ভি অফ ফাই জেডু ই জিরো ফর জিরো লেস ড্যান সিটি লেস দ্যান জেড লেস দ্যান এলো পোটেন্সিয়ালের মধ্যে তাহলে পোটেন্সিয়াল হল জিরো এবং এটি ইনফিনিটি অন্য জায়গায় ভি হল জিরো ভি হল ইনফিনিটি তাই এই ক্ষেত্রে ভি হল ইনফিনিটি এবং এটি সিলিন্ডারের রেডিয়াস এবং লেন্থ এবার শুরু করা যাক আমরা কার্টেসিয়ান কোর্ডিনেটস ব্যবহার করেছি এই টাইম ডিপেন্ডেন্ট স্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের জন্য কার্টেসিয়ান কোর্ডিনেটস ব্যবহার করে আপনি এই সিলিন্ড্রিক্যাল কোর্ডিনেটস সমাধান করতে পারবেন টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন লিখতে পারি সিলিন্ড্রোকাল কোর্ডিনেটস এর টামে এইভাবে মাইনাস ওয়ান বাই লেট অফ ডেল্টা স্কোয়ার জেড হল অফ জেড তাহলে এটা হল ক্যাপিটাল জেড এটা হল স্মল জেড জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এম ই আপন এইচ ক্রস টি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এখন আমরা পোটেন্সিয়ালের মধ্যে থাকা পার্টিকল নিয়ে কথা বলব তাহলে ভি হল ফাই জেড হল জিরো আমাদের এই পোটেন্সিয়াল টার্ম নেই এটাকে আপনি লিখতে পারেন এ স্কোয়ার হিসাবে
এবং এটাকে লিখতে পারেন অন্য স্কোয়ার হিসাবে এটা একটা ভ্যারিয়েবল সহ ইকুয়েশন এটাকে বলবো ক্যাপিটাল ফাই বিভ্রান্তি দূর করুন ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল ফাই আমাকে ফিরে আসতে দিন এখানে এটা আর কিছুই নয় এটা ইকুয়াল টু স্কোয়ার ঠিক আছে আমি এই পার্ট তাড়াতাড়ি লিখে নিচ্ছি ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল ফাই অফ ফাই আপন ফাই স্কোয়ার ও স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার এখন আপনি সহজেই গণনা করতে পারবেন পাই অফ ফাই খুবই সহজ এখন এটা এভাবে লেখা যেতে পারে সাই ইজ ইরেজ টু আই এফ আই এবং আপনার কাছে আর ফ্যাক্টর থাকবে যা এখান থেকে পেয়েছেন তাহলে আপনার কাছে একটি আর ও থাকবে আমাকে এটা লিখতে দিন তাহলে এটি হবে সলিউশন আপনার কাছে থাকবে আর স্কোয়ার আই ইন্টু ফাই পরের ধাপ হবে এই কন্টিনিউটি বা বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা বাউন্ডারিতে এটি ফাই এর ইকুয়াল আমরা জানি তাহলে টু পাই রোটেশন পাই হবে ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ফাই যা আমাদের এ এবং আর এর রিলেশন দেবে এ হবে এল টাইমস আর এর মতো যেটা এখানে সাবস্টিটিউট করতে পারবেন এবং আপনি এই এক্সপ্রেশন পাবেন যেখানে এলেও এর ভ্যালু ওয়ান থেকে এন এর যে কোনো মান হতে পারে এটা এল এবং আর এর রিলেশন পরের ধাপে আমরা গণনা করব দ্বিতীয় পাঠ যা হল বি পার্ট সিলিন্ডারের লেন্থ অনুসারে ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্সে পার্টিকলের ক্ষেত্রে আমি সলিউশন লিখতে পারি টু বাই এল হিসাবে এখন এটা হলো জেট কম্পোনেন্ট এখানে সিলিন্ডারের লেন্থ আছে বক্সে ওয়ান ডাইমেনশনাল পার্টিকল হিসাবে এটাকে এভাবে লেখা যেতে পারে এন পাই বি বা জেট বাই এই উইথ মানে এল এখানে আমি এল ব্যবহার করেছি কারণ এটা বক্স পার্টিকল সলিউশন দেখানোর স্ট্যান্ডার্ড উপায় ওয়েব ফাংশনের ক্ষেত্রে ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্সে পার্টিকল সলিউশন দেখানোর ক্ষেত্রে এটা এখান থেকে বলা যেতে পারে যে বি হল এন পাই বাই এল ছাড়া আর কিছুই না এখানে ওয়েব ফাংশন দেওয়া আছে স্কোয়ার রুট অফ টু বাই এল সাইন B of Z B into Z হিসাবে এখন ফাইনাল এক্সপ্রেশন হল বা এনার্জি আইগেন ভ্যালু হল এইচ ক্রোস স্কোয়ার আপন টু এম টাইমস আমাদের আছে এ যেটা আমি এইভাবে লিখব স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হিসেবে যা আমরা জানি এছাড়া আর কিছুই নয় বা অ্যাট এইচ ক্রো স্কোয়ার আপন টু এম আসলে এন স্কোয়ার আপন আর স্কোয়ার ও ও ও প্লাস এন স্কোয়ার পি স্কোয়ার এল স্কোয়ার ক্যাপিটাল ফাই এটা হলো ক্যাপিটাল এল এবং এটা স্মল এল মনে রাখবেন এ হল এখানে এনার্জি আইগেন ভ্যালু এবং এই ওয়েব ফাংশনে আপনি দেখেছেন পাঁচ নম্বর সমস্যায় আমরা করেছি কয়েকটা ধাপ আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিছি পাঁচ নম্বর সমস্যা হল ওয়ান ডাইমেনশনে অ্যাট্রাক্টিভ পোটেন্সিয়াল বার করার তাই এখানে প্রশ্ন হল একক ডাইমেনশনাল বক্সে অ্যাট্রাক্টিভ পোটেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে অন্তত একটি বাউন্ড স্টেট থাকে নেগেটিভ এনার্জি সহ এবং আপনারা এটা প্রমাণ করতে পারবেন 
एक ट्रायल वेब फांगशन दिए पाँच नम्बर प्रश्न आपनी शुरू करते फिक्स ओ इज लेस दैन जिरो अथवा लेस दैन इक्ुअल टू फर अल एक्स ओ एवं भि अफ एक्स इज जिरो किचु एक्स एर एट्रैक्टिव पोटेंशियल दिए बोझाते चाहिए एक पिसवईज कन्टिन्यूस वेब फांगशन एक पिसवईज कन्टिन्यूस वेब भि अफ एक्स एम रही है जे भि अफ एक्स हल लेस दैन और इक्ुअल टू जिरो समस्त एक्स एर क्षेत्र एवं एट एक्स एर कि भलुर जो लेस दैन भि अफ एक्स जे एक्स इक्ुअल टू प्लस माइनस इनफिनिटी भैनिश हो जाए प्लस इनफिनिटी एमिल्टनियन अपरेटर लेखा जाच हल माइनस एच क्रस स्कोर आपन टू एम डि स्कोर ओ बी एक्स स्कोर एट्रैक्टिव पोटेंशियल विषय बोल लिखब मड अफ एक्स भि अफ एक्स भि हल नेगेटिव तीन मड सैन दिए जदि ट्रायल वेब फांगशन व्यवहार करते चाह आलफा आपन पाई वन आपन फोर जा हल फोर्थ रूट ओ इज टू माइनस आलफा स्कोर ब टू जदि हमें यहाँ ट्रायल वेब फांगशने अपारेट करी की पाता सहजे को देखा जा करबरेटरे एच देव जख हमिल्टनियन अपारेटर अपारेट करब वेब फांगशने तक देखा जाए वेब फांगशने एक्सपोनेंट रही जख हमिल्टनियन अपारेट कर तक अपन एक्सपोनेंट दुबार डिफारेंसिएट करते हैं कि पाझर धाप अपन करार्जन रेखे देव वन माइनस आलफा एक्स स्कोर माइनस वि अफ एक्स फाते एम कंडिशन लागे जाइंड स्टेटर मत तई जख गणना करपेक्टेशन भैलू देवे बाउंड स्टेट एनार्जी जा एक नेगेटिव एनार्जी तई जदि इ लेस दैन जिरो है कंडिशन की है आलफाते जाते एक नेगेटिव बैंड स्टेट पा नेगेटिव एनार्जी अथवा अंत तो एक बाउंड स्टेट पा के जा करते हल गणना करते आनी एप्लै कर अन्टी एप्लै कर वेब फांगशन जख ये वेब फांगशन एप्लै कर आपनी पे जाप लिखते दिन एखे जाते अपनारा बुझते पर भाव एगोते हैं माइनस इनफिनिटी थे इनफिनिटी हमारे पुरो ब्लक रही पुरो एक्सप्रेशन रेमारे रही सार सी सै स्टार सी एक पार्ट हमें इतिम्य लिखे अपन का इरेज टू इरेज टू माइनस आलफा एक्स स्कोर ठीक से पुरो जिन आसपे आपना के इंटीग्रेशन करते हैं एक बार इंटीग्रेशन कर एक्सप्रेशन पापन टू हमें एखान आलफा आपन पाई
আপনাদের এখানে ইন্টিগ্রালে দুটি পার্ট থাকবে প্রথম পার্টে আমি ফাইনাল সলিউশন লিখেছি দ্বিতীয় পার্ট পোটেন্সিয়াল পার্ট ছাড়া আর কিছুই না আপনাদের কাছে রয়েছে এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আলফা স্কোয়ার ডিএক্স মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি স্কিপ করুন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা কন্ডিশনাল আলফা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে অন্তত একটি বাউন্ড স্টেট পাওয়া সম্ভব যখন আলফা বা স্কোয়ার রুট আলফা ইজ লেস দ্যান ফোর এম আপন স্কোয়ার রুট অফ আলফা ইজ লেস দ্যান ফোর এম আপন এইচ ক্রোস স্কোয়ার ও পাইডি স্কোয়ার রুট ও টাইমস এই ইন্টিগ্রাল আলফাতে কন্ডিশন হলো এই আলফা এই ভ্যালু থেকে কম হতে হবে এটা নিশ্চিত করবে যে আমাদের কাছে অন্তত একটি বাউন্ড স্টেট থাকবে এটা আমাদের নেগেটিভ এনার্জি ভ্যালু দেবে এগুলি ছিল প্রথম টিউটোরিয়ালের পাঁচটি সমস্যা এইভাবে আমরা অন্য টিউটোরিয়ালগুলিও আলোচনা করব যা একসাথেই পরপর জুড়ে রয়েছে তাই প্রতি চার নম্বর লেকচারের পরে আমাদের সেই লেকচারের উপর ভিত্তি করে টিউটোরিয়াল থাকবে আবার পরে টিউটোরিয়ালে দেখা হবে